നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് അയ്യപ്പത് റിനൈ മെഡിസിറ്റി എറണാകുളം ത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പാൻക്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അതിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻക്രിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണോ നമുക്ക് ഉപയോഗം ഒന്ന് അത് ഇൻസുലിൻ പുറപ്പെടുവിക്കും ഇൻസുലിൻ അല്ലാതെ ഗ്ലൂക്കോകോൺ മുതലായ പല ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് സോ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഇൻസുലിനാണ് അതിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഫാറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു റോളുള്ള ഒരു അവയമാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ നീർക്കെട്ട് പാൻക്രിയാസിലെ നീർക്കെട്ട് സോ ഈ അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ സാധാരണമായി ഈ അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ വരാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായി ഈ അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ഗോൾസ്റ്റോൺ ഡിസീസ് അതായത് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ല് പിത്തസഞ്ചി വിട്ട് പുറത്ത് വന്ന് പിത്തനാളി വഴി ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് നാളിയും പിത്തനാളിയും ചേരുന്ന ആ ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരും വരാം ബിലിയറി പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് അതല്ലെങ്കിൽ പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് രണ്ട് കാൽഷ്യം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആൽക്കഹോളിസം അതായത് മദ്യപാനം വളരെ വിരളമായാണ് മദ്യപാനം അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ അത് ക്രോണിക് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ആണ് അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ദിവസം ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ട്രൈഗ്ലിസിഡീമ അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ പിന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ചില മരുന്നുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അസുത്തായ്പ്രിം ഈ ചില ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മരുന്നുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് കൂടെ വരാം സോ ഇതെല്ലാം സാധാരണമായി അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ പേര് മേൽ പേർക്ക് ഇതെന്താണ് ഈ കോസ് ഓഫ് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് അസഹ്യമായ വേദന അതായത് നമ്മുടെ നെഞ്ച് കൂട് ഇവിടെ താഴെ കൂമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന വയറ് സ്തംഭനം ഛർദി ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വേദന ഈ മുൻഭാഗത്ത് നെഞ്ചിന് താഴെ വരുന്ന വേദന നമ്മൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പരക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അത് ഇതിനൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതാണ് ഈ അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റിസിൻ്റെ വേദനയുടെ പ്രത്യേകത അസഹ്യമായ വേദനയാണ് പിന്നെ ഛർദി നിർത്താതെ ഛർദിക്കും പിന്നെ ഇതോടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതോട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം സോ ഇത് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ എപ്പിഗാസ്റ്റിക് പെയിൻ മേലെ വേദനയും ഛർദിയും വയർ സ്തംഭനവുമാണ് ഇനി മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് ഇത് ഇതോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കൊണ്ട് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എ ഏത് അവയവത്തിനെയും പണിമുടക്കാനായിട്ട് അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു അക്യൂട്ട് പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ആയി ഒരു സിവിയർ പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാതാവും ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് പ്യൂസ്റ്റേഴ്സ് റെറ്റ്നോപ്പതി അതായത് അത് ഈ കണ്ണിലേക്കുള്ള രക്തക്കോളുകളെ അടച്ച് കളഞ്ഞ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാഴ്ചക്കുറവ് കാഴ്ച തീരെ കാഴ്ചയില്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അതല്ലാതെ പാൻക്രാറ്റൈറ്റിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാർഡിയോമയോപ്പതി ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ തകരാറിലാക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏർലി റീനൽ ഫെയിലിയർ അതായത് ഈ പാൻക്രിയാസിലിരിക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസ് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
മൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പാങ്കറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിവിയർ സിവിയർ വെറൈറ്റി ഈ സിവിയർ വെറൈറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രോഗി എന്താണ് ചെയ്യുക രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വേദനയും ഛർദിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ വന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഈ അമൈലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അത് അന്നജത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് അത് രക്തത്തിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ സീറം അമൈലൈസ് പരിശോധന അത് ചെയ്യും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലൈപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എൻസൈം പരിശോധനയോ ചെയ്ത് പാങ്ക്രേറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് പിന്നെ ചികിത്സ ബിക്കോസ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രേറ്റൈറ്റിസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അസുഖമായതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറില്ല അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഫോളോഅപ്പിൽ വെക്കണം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രോഗിക്ക് നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സി ടി മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പാങ്ക്രേറ്റിക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തതയോടെ പാങ്ക്രിയാസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സി ടി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാങ്ക്രിയാസിനെ കുറിച്ച് ഒരു എന്താണ് പാങ്ക്രിയാസിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ പാങ്ക്രിയാസിൽ എടുക്കുന്ന സി ടി സ്കാൻ മറ്റുള്ള സി ടി സ്കാനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതൊരു നല്ല സി ടി സ്കാൻ മെഷീനിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് കീഴിൽ ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ കൃത്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾ പോലെയല്ല ബിക്കോസ് ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലിരിക്കുന്ന അവയവമാണ് സോ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി എത്രത്തോളം പാങ്ക്രിയാസ് ഈ പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് മൂലം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം സാധാരണ ഗ്രേഡിങ് മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ടു അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ തേർട്ടി തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മോർ ദൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എനി എനി നെക്രോസിസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പാങ്കരാസിനെ നശിച്ചാൽ തന്നെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് വയറ്റിൽ നീര് കെട്ടുക ഈ പാങ്ക്രിയാസ് കലർന്ന നീര് വയറ്റിൽ കെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ സ്യൂഡോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ പാ നശിച്ച പാങ്ക്രിയാസ് പാങ്ക്രിയാസ് നശിച്ച അത് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ബോഡി വയറിനുള്ളിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ വേൾഡ് ഓഫ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയും അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു സംഗതിയാണ് വെൻ ദർ ഇസ് നെക്രോസിസ് അത് നെക്രോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയ വന്ന് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് നെക്രോസിസ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് അതായത് ഈ പാങ്ക്രിയാസിൽ ഈ രക്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചീഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ ആ ഒരു കോശങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് നെക്രോസിസ് അതുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് നെക്രോസിസ് ആണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് വരവയ്ക്കും ബിക്കോസ് ഇത് ഈ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ ഈ രക്തക്കോഴുകളെ അലിയിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ട് സോ അവർ ഈ രക്തക്കോഴുകളുടെ ശക്തി കുറച്ച് അന്യൂറിസംസ് അതായത് ഈ രക്തക്കോഴുകൾ വന്ന് വീങ്ങി ബലൂൺ പോലെ വീങ്ങി അത് പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി അന്യൂറിസ്മൽ ബ്ലീഡ് രോഗി മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ രക്തക്കോളുകൾ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആമാശയത്തിലെല്ലാം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രക്തോട്ടം നേരെ വണ്ണമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ലിവറിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം നല്ല നന്നാവാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മൂലം ശരീരത്തിലെ പലവിധ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ആർ ഡി എസ് ലങ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കിഡ്നിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പാങ്ക്രിയാസ് ഈ പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് സിക്കുലെ അതായത് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് വന്ന് പോയാൽ ഒരു മനുഷ്യന് വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഈ ആക്ച്വലി മൈൽഡ് വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഇത് ശരിയാവും പിന്നെ
കുറയാതിരിക്കാനുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മുതലായ സംഗതികൾ തരണം മറ്റുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ അടുക്കുവി തരണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചികിത്സകൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ ലങ്സ് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യലി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇടുക പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് കെയറാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് മരണസാധ്യത ഒരു മേജർ പാങ്ക്രാറ്റിക് നെക്രോസിസ് വന്നാൽ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് മരണസാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് സോ അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് വരെ വന്ന് വന്നാൽ ആ രോഗികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് നല്ലൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിലും വളരെ കഷ്ടമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർജൻസിന് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഇത് വേൾഡ് ഓഫ് പാങ്ക്രറ്റിക് നെക്രോസ് പഴുപ്പ് അതായത് ഇതിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പാങ്ക്രറ്റിക് നെക്രോസ് ഈ പാങ്ക് നശിച്ച പാങ്ക്രാസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് കുത്തിയെടുത്ത് കളയുകയോ സർജറി മൂലം കളയുകയോ ഏതെങ്കിലും അത് കളയണം കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്ന് അത് പഴുത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ കുടലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കുടലിൽ രക്തം വീണ് കൊളോണിക് ഫിസ്റ്റുള മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ അതിനൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സർജന് മാത്രമേ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ ഈ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില നമ്മൾ അതായത് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും സർജൻസ് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് അത് ഒരു ചില പേഷ്യൻസിന് ഈ അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് വന്നാൽ ഐ സി യുവിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കിടക്കേണ്ടതായി വരാം ഒരുപാട് പൈസ ചിലവ് വരും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറും എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാമാണ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അടുത്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഈ ക്രോണിക് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് പാങ്ക്രാറ്റൈസ് അല്ലാതെ അടുത്തത് ക്രോണിക് പാങ്ക്രാറ്റൈറ്റിസ് പാങ്ക്രാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം